தமிழகத்தின் சுகாதாரத்துறை மந்திரி விஜயபாஸ்கர் அவர்களை அவர்களது அராஜகத்தை நேரடியாக கண்டித்து உருவாக்கப்பட்ட பதிவு இது கோயமுத்தூரில் ஒன்றாம் தேதி மார்ச் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சாயந்தரம் அஞ்சு பன்னெண்டுக்கு வீட்லேயே குழந்தை பெற்றிருக்கிறாங்க சுபாஷ் அண்டு சந்தியா குடும்பத்தினர் அவங்க கடந்த முப்பத்தி ஆறு மணி நேரமா மூணு நாளாக காவல்துறை மற்றும் சுகாதாரத்துறை இந்த இந்த குரூப்பால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேதனைப்பட்டு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்த மந்திரியின் ஆணையின் பிரகாரம் எனவே உடனடியாக அந்த குடும்பத்தை விடுவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒன்றாம் தேதிங்க கா சாயந்தரம் அஞ்சு பதினஞ்சுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு நம்பர் பதினாலு ஏ நாராயணசாமி லேட்டு ரத்தனபுரி நியர் மம்மி பேக்கரி கோயமுத்தூர் ஃபோன் நம்பர் நைன் செவன் நைன் ஒன் சிக்ஸ் டூ த்ரீ டூ ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் டபுள் செவன் ஒன் டபுள் சிக்ஸ் இவங்க ரெண்டாம் தேதி காலையில் பதினோரு மணிக்கு கணபதி சுகாதார மையத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க ஆரம்ப சுகாதார மையம் அங்கே போய் சொல்லியிருக்காங்க குழந்தை பிறந்திருக்குங்க வீட்டில் அப்படின்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு அந்த டாக்டரை பார்க்க சொல்லியிருக்காங்களாமா வெயிட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அந்த டாக்டர் கேட்டாராமா யாரை கேட்டு பெற்றுக்கிட்டீங்கன்னு ஹலோ நாங்கள் யாரை கேட்டு பெற்றுக்கணும் எனக்கு நேற்றுக்கு கக்கூஸ் வந்துச்சு நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் இனிமேல் அது கூட உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு தான் போகணுமா எனக்கு யூரின் வருது நான் போயிட்டு வந்தேன் இதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கணும் குழந்தை பெற்றுக்கிறது ஒரு இயல்பு ஒரு இயற்கை இதை உங்ககிட்ட நாங்கள் ஏன் சொல்லணும் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்லலைன்னா உங்ககிட்ட வந்தால் நல்லா பிறக்காது தான் நாங்களே பெற்றுட்ருக்கோம் அவர் இந்த மருத்துவர் கேட்டாராமா யார் கேட்டு பெற்றுட்டீங்க அதை எப்படி பெற்றுக்க முடியும் இல்லீகல்னு என்ன இல்லீகல் ஊரில் எவ்வளவோ இல்லீகல் நடக்குது அதெல்லாம் இல்லீகல் இது இல்லீகலா இப்படி மிரட்டி ஒரு லெட்டர் கேட்டாங்களாமா இனிமேல் அந்த குழந்தைக்கு எந்த ஒரு ஆபத்து வந்தாலும் நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் அது நீங்கள் தான் பொறுப்புன்னு எழுதி கொடுங்கன்னு நாங்கள் எங்கே எழுதி கொடுக்கணும் லெட்ரு ஒரு காமெடி பண்ணுறீங்க இவங்க எழுதி கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க வீட்டுக்கு சாயந்தரம் ஒரு டீமே வந்துருச்சாமா சுகாதாரத்துறையிலிருந்து வீட்டுக்குள்ள வந்து ஒரே கலாட்டாவாமா யார் கேட்டு பார்த்துட்டீங்க எப்படி பார்த்துக்கிட்டீங்க தப்புள்குள்ள இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அது இருக்கும் அம்மா அனிமிக்கா இருக்காங்க குழந்தை இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குன்னு நல்லா இருக்கிற அம்மாவையும் குழந்தையும் டார்ச்சர் பண்ணி அஞ்சு மணி நேரம் டார்ச்சர் பண்ணி வீக்காக்கி விட்டாங்க இதெல்லாம் இந்த பெற்றோர்கள் ரொம்ப தெளிவாக அவங்ககிட்டலாம் பேசி புரிய வச்சு யோசிச்சு பாருங்கள் குழந்த பெற்றுக்கிட்ட ஒரு வீட்டில் எப்படி இருக்கும் அம்மா டயர்டாக இருப்பாங்க குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கணும் இவ்வளோ வேலை இருக்கும் உங்களையெல்லாம் கவனிக்கிறதா எங்களுக்கு வேலையா நீங்கள் உங்ககிட்ட வந்தாலும் ஒழுங்காக குழந்தை பற்றி தரமாட்டீங்க சரி உங்ககிட்ட வரக்கூடாது சொல்லி நாங்களே குழந்தை பற்றுக்கிட்டா எங்கள் வீட்டில் வந்து கலெக்டாக பண்ணுறீங்க என்னங்க இது அநியாயமாக இருக்குது இப்படி வந்து கலெக்டாக பண்ணிவிட்டு போயிருக்காங்களாம்மா என்ன சொல்லியிருக்காங்க மரியாதை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வா நாங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கணும் இல்லைன்னா விபரீதமாக இருக்குன்னு இவங்களும் பொறுமையாக பேசி அமைச்சிருக்காங்க உண்மையிலே பாராட்டுறேன் அந்த குடும்பத்தை எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தடுப்பூசி போடாமல் மருந்து மாத்திரை சாப்பிடாமல் வீட்லேயே குழந்தை பற்றுக்கிறது சாதாரண விஷயமா அதை செஞ்சுருக்காங்க ஆக்சுவலாக அவங்களை பாராட்டணும் உடனே போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க நைட்டு பத்து முப்பதுக்கு அதாவது ரெண்டாம் தேதி மார்ச் மாதம் நேற்று நைட்டு பத்து முப்பதுக்கு பி பதினஞ்சு ரத்தனபுரி போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து செல்வராஜ் அப்படிங்கிற போலீஸும் ஜெய ஜெயக்குமார் அப்படிங்கிற போலீஸும் அதாவது நாலு யூனிஃபார்ம் போட்டவங்க நா ரெண்டு யூனிஃபார்ம் போடாதவங்க வந்து அவங்க வந்து மிரட்டியிருக்காங்களாமா மரியாதை ஹாஸ்பிட்டல் போங்க டாக்டர் சொல்ல கேளுங்கன்னு அப்போ டாக்டருக்கு டாக்டர் பண்ணுற அராஜகத்துக்கு இவங்களாம் சப்போர்ட்டா இப்போ உடனே பயந்து பயணம் பண்ணியிருக்காங்க பக்கத்தில் இருக்கிற வீட்டில் கூப்பிட்ருக்காங்க லேடிஸ் எல்லாம் வர சொல்லி உடனே அவங்கெல்லாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க சார் விட்டுட்டு போவாங்க சார் அவங்க நல்லா தான் இருக்காங்க நீங்கள் ஏன் சார் கலெக்டாக பண்ணுறீங்கன்னு அப்போ போலீஸ் மாட்டிட்டு போச்சாமா என்ன சொல்லியிருக்காங்க மரியாதையாக காலையில் எட்டு மணிக்குள்ளே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலன்னா காலையில் எட்டு மணிக்கு வருவோம் வந்து பாரு நீங்கள்லாம் வாழ்க்கையில் இனிமேல் நிம்மதியாகவே இருக்க மாட்டீங்கன்னு இந்த போலீஸ் வந்து மிரட்டிட்டு போச்சாமா நான் கேட்குறேன் போலீஸ்னா பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் இப்படி வந்து மிரட்டிட்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் எதுக்கு போலீஸு எனக்கு புரியல என்ன நடக்குது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நைட்டு போனவங்க இவங்க என்ன செய்கிறது எது செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க காலையில் எட்டு மணிக்கு ரெண்டு போலீஸ் வந்தாங்களாமா வந்துட்டு சொன்னாங்களாமா இன்னும் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போகலை இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ளே நீங்கள் முடிஞ்சிங்க உங்களையும் அரெஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த நைட்டு லேடிஸ் எல்லாம் வந்தாங்க இல்லையா பக்கத்து வீட்டிலலாம் அவங்களே அரெஸ்ட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு யார் வைத்தியம் சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அந்த
போலீஸுக்கு பிரசவத்துக்கு என்ன தெரியும் முதல்ல டாக்டருக்கே தெரியாது பிரசவம் எப்படி பற்றிக்கிறதுன்னு முதல்ல டாக்டருக்கு வைத்தியமே தெரியாது அப்புறம் போலீஸ் இதுக்கு வராங்க எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது நாங்கள்லாம் எந்த நாட்டில் இருக்கிறோம் எந்த ஊரில் இருக்கிறோம் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல குறிப்பாக மந்திரி இந்த அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் இவங்கெல்லாம் மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் செய்யாட்டி பரவாயில்ல கெட்டது பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஏதோ பணம் சம்பாரிச்சுட்டு போங்க ஏன் எங்களை வந்து இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க இப்படி வந்துட்டு போயிருக்காங்க நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறது காலையில் ஒம்பது நாற்பதுக்கு மூணாம் தேதி போலீஸ் வந்தது எட்டு மணிக்கு இந்த யூடியூப் குடி சீக்கிரம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆக்ஷன் எடுப்போம் இது இல்லாமல் தினத்தந்தியில் ஒரு ஆர்டிக்கல் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு காலையில் நைட் ஒரு நைட்டாக போலி மருத்துவரால் பிரசவம் பெற்றுக்கொண்ட அந்த பெண் மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறார் நாங்கள்லாம் போய் உதவி செய்ய போய் கேட்டோம் அவங்க வந்து உதவி வேண்டாம் சொல்லி துரத்தி விட்டுட்டாங்க இது வந்து சுகாதாரமற்ற பிரசவம் என்ன சுகாதாரமற்ற பிரசவம் இங்கே பாருங்கள் என் பேர் ஹீலர் பாஸ்கர் நான் சொல்லி தான் பெற்றுக்கிட்டாங்க இப்போ என்ன அவங்களுக்கு உடனே அந்த போலி மருத்துவரை அர விரைவாக நாங்கள் விசாரணை செய்து அவருக்கு த சக்க தண்டனை கொடுப்போம்னு என்ன தண்டனை கொடுக்க போகிறீங்க நீங்கள்லாம் எனக்கு புரியல நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி முட்டாளாக வாழ்ந்தால் சட்டம் ஓகேன்னு சொல்லும் நாங்களாக புத்திசாலியாக வாழ்ந்தீங்கன்னா நீங்கள் விசாரணை பண்ணுவீங்க அரெஸ்ட் பண்ணுவீங்களா அநியாயமாக தெரில உங்களுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்தார் இல்லையா அந்த சுகாதாரத்துறை மினிஸ்டர் அவர் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு தெரியுமா ஹலோ பாஸ் விஜயபாஸ்கர் அவர்களே காலையில் சாப்பிட்டீங்களா சார் நல்லா சாப்பிட்டுப்பார் அவர் நல்லா முருகலாம் தோசை விட்டு கொடுத்துருப்பாங்க சாப்பிட்டுருப்பார் நல்லா குளிச்சிருப்பார் பெரிய பாத்ரூமில் ஷவரில் குளிச்சுட்டு சென்ட்டு கிண்டெல்லாம் போட்டுட்டு வெள்ளைய வெள்ளையும் போட்டு போஸ்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டுருப்பார் ஹலோ நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கீங்க ஏதோ ஆர்டர் போட்டுட்டு இங்கே இந்த போலீஸ் அவங்க எதுக்கு எதுக்கு வீட்டுக்கு வந்தான்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது இந்த டாக்டருக்கும் தெரியாது இந்த குடும்பத்துக்கு ஏன் குழந்தை பார்த்தான் தெரியாது இங்கே ஒரு நூறு பேர் அவஸ்தப்பட்டிருக்கு சார் உங்களுடைய தப்பான ஒரு சட்டத்தால் விஜயபாஸ்கர் அவர்களே உங்களுக்கு வைத்தியனா முதல்ல என்ன தெரியுமா சுகர்னா தெரியுமா பிபின்னா தெரியுமா கேன்சர் ஏன் வருதுன்னு தெரியுமா ஒன்றும் தெரியாது உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரில உங்களை யார் முதல்ல மந்திரியாக்கணா சரி மந்திரியானா நீங்கள் மந்திரியாக இருங்க தடுப்பூசி போடுறேன்னு சொல்லி கார்பரேட் கம்பெனிக்கிட்ட காசு வாங்கிக்கங்க எங்களுக்கு போடாதீங்க நீங்கள் காசு வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்க தமிழ்நாட்டே மொத்தம் எழுதி கொடுத்துட்றேங்க எல்லா காசு வச்சுக்கோங்க எல்லா பாலம் வச்சுங்க எல்லா ஹோட்டல் வச்சுக்கோங்க எங்களை உசுரோடு விடுங்க இது வரைக்கும் எவ்வளோ கொள்ளை அடிச்சிங்க என்ன தான் கேள்வி கேட்டோமா ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே குழந்த பெற்றுக்கூடாது அப்படிங்கிறது இது முற்றிலுமாக வன்மையாக கண்டிக்க வேண்டிய ஒன்று நண்பர்களே உங்கள் அனைவரையும் பார்த்து கேட்குற ஜல்லிக்கட்டுக்கு எவ்வளோ பெரிய போராட்டம் நடந்துச்சு ஜல்லிக்கட்டோட காரணம் என்ன நாட்டு மாடு வந்து அழிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தானே காரணம் ஜெர்சி மாடு வந்துடுச்சுன்னு தானே அர்த்தம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் இது தடுப்பூசி போட்டு அவங்க சொல்கிறது எல்லாம் கேட்டு அயன் டேப்லெட் சாப்பிட்டு அறுத்து குழந்தை எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தடுப்பூசி போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் ஜெர்சி குழந்தை எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரையும் சாப்பிடாமல் வீட்லேயே ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கிட்டு தொப்புள் கொடியை கட் பண்ணாமல் எப்படி வளர்த்துறதுன்னு நான் சுகப்பிரசவன்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறேன் ரீசெண்டாக அந்த புக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மெயில் அனுப்புவோம் இல்லை யூடியூப்பில் இருக்குது ஃப்ரீ தான் அதை வாங்கி ஒரு முறை படிங்களே நீங்களே பெற்றுக்கலாம் இதை நான் ரொம்ப வருஷமாக பிரச்சாரம் பண்ணிருக்கேன் என்னை கேட்டால் இந்த மந்திரி என்ன பண்ணியிருக்கணும் மரியாதை அந்த புக்கை படிச்சுட்டு வா சூப்பர்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒன்று இதை மக்களுக்கு சொல்லியிருக்கணும் இல்லை என் பேரும் சொல்ல வேண்டாம் நீங்களாக அது பேசியிருக்கணும் புரிஞ்சுக்குங்க மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அதிகாரிகள் அவசரம் அரசியல்வாதிகளாகட்டும் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள் பணத்துக்கு பணத்தில் கொள்ளையடிங்க ஊழல் பண்ணுங்கள் உசுரில் விளையாடாதீங்க இதை பார்த்து கொண்டு சும்மா இருக்க முடியாது நம்மெல்லாம் ஏன் தெரியுமா மாட்டிகிட்ருக்குறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த உலகம் கெட்டு போகிறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் நான் சொல்லிட்டுங்களா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணங்க ஒபீடியன்ஸ் ஆஃப் அத்தாரிட்டி அதாவது தமிழில் சொல்ல போனால் மேல் அதிகாரி சொல்வதை அப்படியே செய்யும் அதிகாரிகளால் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் பேராபத்து இந்த உலகம் மொத்தமும் இப்போ நல்லா இல்லாதக்கு ஒரே ஒரு காரணம் அதிகாரி சொன்னால் என்ன வேணாலும் கேட்பீங்க இதுதான் பிரச்சனை அது வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னு ஒன்றும் இல்லை போலீஸில் வக்கீலில் ஜட்ஜில் நீதித்துறையில் கல்வித்துறையில் எல்லாமே இங்கே எல்லா துறையிலும் இங்கே இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு போலீஸ் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் சொல்கிறாரு எஸ்ஐ பார்த்து ஏப்பா நீ போய் அந்த குமாரை போய் அடித்து கூட்டிகிட்டு இவர் குமார் வீட்டுக்கு போகிறாரு அந்த குமார் ரொம்ப நல்லவர்னு இவருக்கு தெரியுது அடிக்கிறாரு என்ன கேட்டால் வாங்குகிற சம்பளம் உயிரை கதி சொல்லிட்டாரு அதாவது ஒபீடியன்ஸ் ஆஃப் அத்தாரிட்டி உண்மையில் நான் என்ன கேட்குறேன
அடிக்கவும் மாட்டேன் சார் அடிக்க விடவும் மாட்டேன்னு சொல்லணும் இதுக்கு பேர் போலீஸ் அதே மாதிரி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு டீச்சர் வந்து பாடம் நடத்துகிறாங்க சிலபஸ் தப்பாக இருக்குது தப்பு தப்பாக சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க உடனே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சொந்தம் நல்ல விஷயங்களை பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க உடனே பிரின்ஸ்பல் வந்து திட்டுறாங்க இங்கே பாரு சிலபஸை மட்டும் நடத்து ஏன் அதிகமாக நடத்துகிறேன்னு அப்போது அந்த டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க வழி இல்லாமல் தப்பான சிலபஸை நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க நினைங்க கிணறு அந்த டீச்சர் என்ன சொல்லணும் சார் மேடம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது இது கெட்டது அப்படின்னு சொல்கிறக்கு அவங்க உரிமை இல்லை இது இது மட்டும் இல்லைங்க நான் ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டாகவே இதை பேச வேண்டியது இருக்குது அனைத்து உலகமும் அதாவது உலகம் முழுவதும் கார்பரேட் கம்பெனிகள் எப்படி வளர்ச்சி போட்டிருக்கிறாங்கன்னா ஒபீடியன்ஸ் ஆஃப் அத்தாரிட்டி மேலதிகாரி சொன்னால் அப்படியே கேட்குறாங்க இல்லையா இதாங்க பிரச்சனை இப்போ உதாரணத்துக்கு ரிசர்வ் போலீஸ் இருக்குது மிலிட்ரி இருக்குது எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்களாம் நல்லா சாப்பிட்டு 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 நல்லா ட்ரைனிங் எடுத்து வச்சுருக்காங்க திடீர்னு போய் இந்த மக்கள் அடின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அடிக்கும் பொழுது நம்ம ஏன் அடிக்கணும் எதுக்கு அடிக்கணும் ஒன்றுமே தெரியாது அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க சொன்னால் கேட்பாங்க இதுதாங்க நடந்துகிட்ருக்கு இது வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே ஒரு மினிஸ்டரியெல்லாம் திட்ட வேண்டாம் மினிஸ்டருக்கு என்ன நிலைமையோ அதுதான் போலீஸுக்கும் அதுதான் வக்கீலுக்கும் அதுதான் ஜட்ஜுக்கும் அதான் டீச்சருக்கும் அதுதான் மருத்துவர்களுக்கும் நான் புரிஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து இந்த போலீஸையோ இந்த மருத்துவத்தையோ இந்த சுகாதார மினிஸ்ட்ரியோ திட்டருக்காக இந்த பதிவு ஏற்படுத்தலை உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களும் தயவு செய்து ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் பல வருடமாக பேசி கொண்டிருக்கிறேன் நாம் அனைவரும் இந்த உலகத்தில் உள்ள கார்பரேட் கம்பெனி கிட்ட மாட்டிட்டு இருக்கோம் அது காரணம் ஒன்னே ஒன்று ஒப்பீடியன்ஸ் ஆஃப் அத்தாரிட்டி மேலதிகாரி சொன்னால் அப்படியே கேட்குற அதிகாரிகளும் அரசியல்வாதிகளும் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உலகத்தை காப்பாற்ற முடியாது எனவே திருப்பி கேட்கணும் எனவே இந்த தரு இந்த கோயம்புத்தூரில் ரத்தனபுரில் நடந்த அந்த ஒரு விஷயத்தை நாம் பாடமாக வைத்துக்கொண்டு நாம் உடனே நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா யாருமே கவர்மெண்ட்லேயோ இல்லை ஏதாவது மேலதிகாரி சொன்னால் அப்படியே கேட்கக்கூடாது அது நமக்கு சரின்னு பட்டா பண்ணணும் இல்லைனா பண்ணக்கூடாது இதற்கு எப்பொழுது நமக்கு தகுதி இல்லையோ நான் நம்ம அந்த பதவியில் இருக்கக்கூடாது உதாரணத்துக்கு இந்த போலீஸை பார்த்து கேட்குறேன் போலீஸுக்கு வந்து ஆர்டர் கொடுத்தாங்க நீ இப்போ அந்த வீட்டில் போய் அராஜகம் பண்ணு இவங்க வந்து பார்த்துருக்கணும் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குதுங்க குழந்தை நல்லா இருக்குது நான் எதுக்கு திட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும் அப்போ வாங்குகிற பிச்ச காசு சம்பளத்துக்காக நாம் போய் எவனோ சொல்கிற ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணுறோம் இல்லையா அதாவதுங்க நம்ம கண்ணை வச்சு நம்மளே குத்துறதுங்க புரிந்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் இந்த பதிவு நான் செய்கிறது அந்த அந்த போலீஸ் மேலேயோ அந்த டாக்டர் மேலேயோ மந்திரி மேலேயோ இருக்கிற கோபத்தில் இல்லை நம்ம எல்லோரும் எங்கே மாட்டிகிட்டு இருக்கோன்னு புரிய வைக்கிறதுக்கான எனக்கு ஒரு ஊடகமாக நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறேன் எல்லோரும் தான் மாட்டிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்போது கமல் ஒரு கமலுக்கு ஒரு முதலாளி இருக்கிறாரு அவர் சொன்னதை மட்டும்தான் செய்வார் சொந்தமாக யோசிக்கலாம் முடியாது ரஜினிக்கு ஒரு முதலாளி இருக்காங்க சீமானுக்கு ஒரு முதலாளி இருக்காங்க தினத்தந்தியுடைய முதலாளி இப்போ இந்த இதெல்லாம் நான் இது நடந்துட்டு இருக்கில்லைங்களா இதில் கூத்து கேளுங்க இன்றைக்கி காலையில் பேப்பரில் தினத்தந்தியில் நான் நான் தெரியாதனமாக சீமானோட முதலாளி தினத்த தினத்தந்தி முதலாளின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ இருந்து என்னாச்சு தினத்தந்தி ஃபுல்லாக எனக்கு எகெயின்ஸ்ட் ஆகி இப்போ தினத்தந்தி பேப்பரில் இன்றைக்கி காலையில் அதாவது மூணாம் தேதி மார்ச் மாதம் ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு மருத்துவம் அல்லாத நபர்களை அழைத்து வந்து வீட்டில் வைத்து பெண்ணுக்கு பிரசவம் பார்த்தாக புகார் யார் கொடுத்தா புகார் ஹலோ தினத்தந்தி யார் புகார் கொடுத்தா சுகாதாரத்துறை அதிகாரி விசாரணை ஆமாம் புகாரும் கொடுக்கல ஒன்றும் கொடுக்கலிங்க அவங்க வாட்டுக்கு வீட்டில் பார்த்துட்டு வீட்டில் சும்மா உட்காந்துருக்காங்க புகார் கொடுக்கல இவங்களா புகார்னு சொல்லி இவங்களா ஒன்று போட்டுட்டு அந்த போலி டாக்டரை உடனடியாக விசாரிக்க போகிறோம் அவங்களுக்கு தக்க தண்டனை கொடுக்க போகிறோம் இனிமேல் இந்த மாதிரிலாம் பெற்றுக்கூடாதுன்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் போட்டிருக்கீங்களே என்ன நடக்குதுங்க பத்திரிகையும் போலீஸும் அரசு அதிகாரிகளும் மந்திரிகளும் எல்லாரும் என்ன செய்யணும்னு தெரியாமல் என்ன காசு கொடுத்தா என்ன வேணாலும் செய்யலங்கிறக்காக என்னமோ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க தயவு புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு பொம்மலாட்டம் மாதிரி நடக்குது எனக்கு இது மொத்த பொம்மலாட்டம் புரிஞ்சுனாலும் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்போது யாரோ ஒருத்தர் நம்மள ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் அந்த போலீஸ் அனுப்புகிறோம் அது வேறு ஆள் இப்போ பாருங்கள் ஒரு செட்டப் நடந்துகிட்ருக்கு இது எப்போ உங்களுக்கு புரியுதோ எல்லாம் புரிஞ்சுருங்க எனவே ரமணா பார்ட் டூ சேர்ந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பணி வந்திருக்குது உடனடியாக இந்த ரத்தனபுரி அந்த அவரோட வீட்டுக்கு நேரடியாக போகலாம் இல்லைன்னா பி ஃபிஃப்டீன் ரத்தனபுரி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு நேரில் போய் அங்கே இருக்க எல்லாத்துக்கும் சுகப்புற சம்மந்தமான புத்தகங்களை கொடுத்து புரிய வைக்கலாம் இல்லது மந்திரி அவர்களை நேரில் பார்க்கலாம் சுகப்பிரசம் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறேன் டாக்டர் ஃபசூல் ரஹ
எனக்கு உங்கள் மேலே சண்டை இல்லை உங்கள் மேலே எனக்கு உங்கள் 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 கூட நான் சண்டை பிடிக்கல நம்ம நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறக்காக நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் வைத்தியத்தில் உள்ள குறைகளை கண்டுபிடித்து அது மக்களுக்கு நான் புரிய வச்சிட்டு இருக்கிறேன் அதாவது எமர்ஜென்சி ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு அலோபதி வைத்தியம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் ஒத்துக்கிறேன் ஒரு ஆபத்து வந்துச்சுன்னா அதுக்கு அளவுபதி நல்லா பார்க்குறீங்க ஆனால் சுகர் பிபி கேன்சர் எய்ட்ஸ் இந்த சுக பிரசம் எதுவுமே ஒழுங்காக பார்க்குறதில்ல அதெல்லாம் ராங்காக போயிட்டுருக்கு நான் தான் ஓப்பனாக சொல்கிறேனா இல்லையா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்து வரமாட்டேன் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துருக்கிறத விட நான் ஒன்றே ஒன்று கேட்குறேங்க யாராவது வந்து நான் பார்க்குற அந்த சிகிச்சை வந்து தவறுன்னு சொன்னால் நேரில் வாங்க நேரில் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஐந்து நாள் வகுப்பு நடத்துகிறேன் எட்டு வருஷமாக நடத்திட்டுருக்கிறேன் சுகாதாரத்துறை மந்திரி அவர்களே உங்களை நான் அழைக்கிறேன் எனக்கு உங்கள் மேலே ரொம்ப கோபம் தான் அப்படியே என்னது பண்ணணும் தான் தோணுது ஆனால் நான் இப்போ வர வர நான் கோபத்தெல்லாம் குறைச்சிட்டேன் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செய்து ஒரு முறை இல்லை உங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது ஒருத்தர் அனுப்பிச்சி விடுங்க எங்கிட்ட அஞ்சு நாள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து உங்ககிட்ட வந்து இல்லைங்க ஈழர் பாஸ்கர் செய்கிறது தப்பு ரைட்டுன்னு சொல்லட்டும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் எனவே அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆகட்டும் சுகாதாரத்துறையாகட்டும் எல்லாத்தையும் கே வேண்டி விரும்பி கெண்டி கொள் கெஞ்சி கெஞ்சி கொள்கிறேன் வீட்டில் சுகப்பிரசவம் செய்தால் விட்டு விடுங்கள் நீங்களும் ஒழுங்காக பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க எங்களையும் பார்க்க விட மாட்டேங்கிறீங்க சுகாதாரி மந்திரி அவர்களே நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா சாப்பிட்டு நிம்மதியாக இருக்கீங்க இல்லையா நாங்கள் நிம்மதியாக இல்லை ஒன்றும் நீங்கள் எங்களை ஹெல்ப் பண்ணுங்க இல்லை ஒதுங்கி ஓடி போயிருங்க இப்படி உட்காந்துட்டு தேவையில்லாமல் ஆர்டரை கொடுத்துட்டு இந்த நியூஸ் பேப்பரு இந்த போலீஸு எவன் எதுக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியாமல் எல்லாருக்கும் எல்லாமே மக்களுக்கு துரோகம் தான் செய்கிறீங்க டைரெக்டாக ஹெல்ப் பண்ணுறதே கிடையாது அந்த தினத்தந்தி பத்திரிக்கையில் அந்த ஆர்டிக்கல் போட்டிருக்காங்களே ஏன் எதுக்குன்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது அந்த போலீஸ் வீட்டுக்கு வந்தாங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் தெரியாது எல்லாம் அவங்க ஆர்டர் தான் காரணம் மந்திரி ஒழுங்காக இருந்தால் எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்குங்க இனிமேல் என் பேர் ஈழர் பாஸ்கர் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு மருத்துவ சம்பந்த பிரச்சனை வந்தாலும் உங்களை தான் கேட்பேன் மந்திரி உங்களை தான் கேட்பேன் நான் சாதாரண மற்றவங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் என் ரேஞ்சுக்கு உங்கள்கிட்ட மட்டும் தான் பேச முடியும் உடனே சுகாதாரத்துறை மினிஸ்டர் திரு விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் உடனடியாக சுகப்பிரசம் என்றால் என்ன என்பதை கற்றுக்கொண்டு மக்களுக்கு சொல்லுமாறு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ 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 டாட் அனாட்டமி தெரப்பி டாட் ஓர்ஜி என்ற வெப்சைட்டை பாருங்கள் சந்தேகம் இருந்தால் ஹீலர் பாஸ்கர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மெயில் அனுப்புங்கள் ஃபோன் நம்பர் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் டூ ஒன் டபுள் ஜீரோ செவன் எனவே ரமணா பார்ட் டூவில் உலகத்தின் முழுவதும் மெம்பராக சேர்ந்திருக்கும் ஐந்து லட்சம் மக்களுக்கும் நல்ல உள்ளங்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை பகிர்கிறேன் முன்னாடியாக நான் ஏற்கனவே சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யணுமோ அந்த காரியமெல்லாம் செய்யுங்க இந்த கோவையில் நடந்த இந்த ஒரு விஷயத்தை வைத்து இனிமேல் சுகப்பிரசவம் பண்ணுற வீட்டுக்கு எந்த போலீஸும் எந்த டாக்டரும் வரக்கூடாது மந்திரி உடனடியாக உடனடியாக அதே சமயத்தில் இந்த கர்ப்பம் ஆகிட்டாவே வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் போய் ஆர்சிஎன் நம்பர் வாங்கணுமாமா இல்லைனா வந்து குழந்தைக்கு சர்டிஃபிகேட் தரமாட்டாங்களாங்க என்னங்க அநியாயமாக இருக்குது வீட்டில் குழந்த பெற்றுக்கு பெற்றுக்கிட்டா சர்டிஃபிகேட் தரமாட்டேன் சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் யார் எனவே சுகாதாரத்துறை மந்திரி அவர்கள் உண்மையிலேயே அவருக்கு வைத்தியம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுதுன்னா இந்த மாதிரி இன்டெரக்டாக போலீஸ் அனுப்புறது அரெஸ்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணுறதை விட்டுட்டு தில்லு இருந்தால் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு வைத்தியம் என்னென்னு தெரிஞ்சதுன்னா என் பேர் ஈலர் பாஸ்கர் உங்கள் பேர் விஜய் விஜயபாஸ்கர் ரெண்டு பேரும் உட்காருவோம் லைவாக பேசுவோம் வேறு யார் வரக்கூடாது நீங்கள் தான் வரணும் ஏன்னா நீங்கள் தான் ஆர்டர் போடுறீங்க வந்து உட்காருங்க எங்கிட்ட பேசுங்க நீங்கள் பேசுகிறது எனக்கு ஒரு வேலை புரிஞ்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்று நான் மாறல இல்லை நீங்கள் மாறுங்க அதை விட்டுட்டு தயவு செய்து சாதாரண பொதுமக்களுக்கு தண்டனை கொடுத்து எங்கள் உசுரில் விளையாடாதீங்க பணம் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஊழல் எவ்வளவோ பண்ணுங்க பணம் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க பணம் உங்களுக்கு உசுர் எங்களுக்கு ப்ளீஸ் எங்களை காப்பாற்றுங்க எனவே உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களும் இந்த விஷயத்தை ஒரு விஷயமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஜல்லிக்கட்டு காலைக்காக எல்லோரும் சுற்றிட்டு இருந்தோம் நான் வந்து ஜல்லிக்கு அதாவது நாட்டு மாடுக்காக சுற்றிட்டு இருந்தீங்க நான் வந்து நாட்டு குழந்தைக்காக சுற்றுறேன் நான் சொல்கிற மாதிரி மட்டும் குழந்த பெற்றுக்கிட்டா அந்த குழந்தைக்கு எஜுகேஷனே தேவையில்லைங்க உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்குங்க இப்படி அலோபதி மருந்தா மருந்து மாத்திரிக்க மாட்ட முதலாளிகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தமிழ்நாட்டில் தான் முதல் முதல்ல இந்த மாதிரி வீட்டிலேயே சுகப்பிரசம் பற்றி தொப்புள் கொடி இருக்காமல் அந்த பழைய வைத்தியத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி மினிஸ்டர் மூலிமா ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க எனவே நாட்டு குழந்தைகளை நாம் மீண்டும் வளர்த்து அந்த குழந்தைகளை யாருமே ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க ஸ்டெம் செல்ஸுங்க அந்த குழந்தை மேலும் அந்த தொப
அஸ்வீதா அப்படிங்கிறவங்க இருபத்தி ஆறாம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் காலையில் அஞ்சு நாற்பதுக்கு வீட்டிலே குழந்தை பார்த்துருக்காங்க சௌக்கியம் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நியர் நாகர்கோயில் காரவிலை அப்படிங்கிற ஊரில் உடனே வழக்கம் போல் அங்கே ஒரு அஞ்சு நர்ஸு போய் காலையில் போய் தொந்தரவு பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க போய் திரும்ப வந்து மூணு டாக்டர் வந்து தொந்தரவு பண்ணி அதில் டாக்டர் ஸ்வேதான்னு ஒருத்தங்களாமா ஹெட் டாக்டரு கணபதிபுரம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையமாமா ரொம்ப ஓவராக பேசுகிறாங்களாமா அராஜகம் பண்ணுறாங்களாமா டாக்டர் ஸ்வேதா அவர்களே நீங்கள் எம்பிபிஎஸ்க்கு படிச்சிருக்கீங்களா இல்லை ரவுடித்தனம் படித்தீர்களா உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நான் வந்து கலாட்டா பண்ணால் நீங்கள் ஒத்துக்குவீங்களா யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்க வீடு அவங்க குழந்தை அவங்க பெற்றுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் முட்டம் ஹெட் டாக்டரு போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்டை வெளியே துரத்திட்டு டூல்ஸ் எடுத்து தொப்புள் கொடி கட் பண்ணுற தடுப்பூசி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்டர்ப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த குடும்பமும் தைரியமாக நின்று போராடி உண்மையில் இங்கே நான் பாராட்டுறேங்க உலகத்திலேயே முதல் முதலில் அதிக அறிவோடு செயல்படும் ஒரே நாடு தமிழ்நாடு மட்டும்தான் அதனால தான் அங்கே நிறைய பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி இருக்குது மற்ற நாட்டிலெல்லாம் ஏன் பிரச்சனை இல்லாத மாதிரி இருக்குன்னா ஏன் ஒன்றும் தெரியல பிரச்சனை இல்லை இங்கே நமக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அறிவு அதிகமாகிடுச்சு அதனால் எல்லாமே பிரச்சனையாக இருக்குது எனவே அந்த குடும்பத்தை நான் பாராட்டுகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலோடைய சீ வரும் பண்ணியிருக்காராமா பக்கத்தில் இருக்கிற அவர் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஏடிஎம்கே ஒரு அரசியல்வாதிக்கு ஃபோன் பண்ணணும் அவர் வந்து தம்பி அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேளுப்பானு சார் நீங்கள் அரசியல்வாதி சார் யாரோ ஃபோன் பண்ணால் ஏன் எதுக்குன்னு கேட்கணும் சார் ப்ளீஸ் சார் நீங்களும் நம்ம புக்கு படிங்க சார் உங்கள் வீட்டுக்கு வரும் சார் மறுபடியும் நம்ம ஆளுக்கு வருவாங்க அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணி ராஜ ராஜக்கா மங்களம் எஸ்எஸ்ஐ அவர் வந்து உண்மையில் இங்கே அவரை நான் பாராட்டுறேங்க அந்த போலீஸ் நான் பாராட்டுறேன் அவர் வந்து சொன்னாராமா அவங்கள வந்து அவன் பெற்றுக்கிறா உங்களுக்கெல்லாம் ஏ எதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு டாக்டர் பார்த்து கேட்டாருங்களாமாங்க ஐயா உங்களை நாங்கள் பாராட்டிக்கிறோம் உங்களுக்கு மாலை மரியாதையும் தேடி வரும் இதே மாதிரி தான் எல்லா போலீஸ் இருக்கணும் கேட்டுட்டு தம்பி கெஞ்சினாராமா லேட் எழுதி கொடுத்துருப்பா போன போகட்டுப்பா அப்படின்னு கெஞ்சினாராமாங்க அவர் அராஜகம் பண்ணல எனவே அவர் என்னை பாராட்டுகிறேன் இந்த மாதிரி நல்ல காரியம் பண்ணுங்க உங்களை பாராட்டுறோம் கெட்ட காரியம் பண்ணால் திட்டுவோம் மொழி நல்ல காரியம் பண்ணால் பாராட்டிடுவோம் கோபமெல்லாம் நிரந்தரமாகலாம் இருக்காது புரிந்து கொள்ள இந்த பதிவு ஏற்படுத்துறது சண்டைக்காக இல்லை ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறக்கோ திட்டுறக்கோ இல்லை புரிய வைக்கிறக்காக பேசுகிறேன் ஸ்டைல் அப்படி தாங்க இப்படி தாங்க நான் புரிய வைப்பேன் அவர் அந்த இன்ஸ் அந்த எஸ்எஸ்ஐ என் பாராட்டுகிறேன் அதுக்கப்புறம் லெட்ரு வாங்கிட்டு போனாங்களாமா அந்த லெட்டரை வாங்கிட்டு போயிட்டு ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் டார்ச்சரில் அந்த அவன் பாவம் அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிருச்சாமா ஏன்னா குழந்தை பற்றிட்டு பாருங்க குழந்தை பெற்றுக்கிட்டா ஓய்வு வேணுங்க தயவு செய்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க இப்படி அவர் சுபின் அவருடைய நம்பர் வந்து நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் த்ரீ டபுள் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் இதே மாதிரி மதுரையில் ஒருத்தர் சுப்பிரமணியன் ஒருத்தர் அவரை பற்றி நான் அடுத்த பதிவு போடுறேன் அவர் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் தடுப்பூசி போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்ததுக்கப்புறமாவும் தடுப்பூசி போட்டிருக்காங்க இவருக்கு கோ வந்து உடனே நூறுக்கு ஃபோன் பண்ணி தடுப்பூசி போட வேண்டாம்னு சொன்னேன் போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உடனே போலீஸ் வந்து ஸ்கூலுக்கு வெளியே நின்றுட்டாங்களாமா நின்றுட்டு ஸ்கூலுக்குள்ளேலாம் வரமா போக மாட்டேன் தம்பி போலீஸுக்கு வந்து ஸ்கூலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு பர்மிஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி போயிட்டாங்களாமா ஓ அப்போது எங்களுக்கு கோவம் வந்துச்சுன்னா நாங்கள் ஏதாவது ஒரு மந்திரியோ யாரையோ ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு ஸ்கூலுக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கிட்டா நீங்கள் வந்து பிடிக்க மாட்டிங்களோ என்னங்க இது பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு த ஒரு தவறு நடக்குதுன்னா உள்ளே போய் விசாரிக்கணும் இல்லையா இது என்ன சட்டம் எனக்கு புரியல அப்போ ஒரு குலகாரம் ஏதோ ஒன்று பண்ணிவிட்டு பள்ளிக்கூடத்தில் போகிறது நின்றுவான் மில்ட்ரி எல்லாம் போய்ட்டு திரும்பி வந்துடுமா பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த போலீஸ்காரரை கேட்குறேன் அவர் பொண்ணுக்கோ பையனுக்கோ ஒரு ஆபத்து இருந்து அந்த ஒரு ஆபத்து கொடுத்தவனோ இல்லை அந்த இப்போ குழந்தை கடத்திட்டு ஒருத்தர் வந்து துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு குழந்தை கடத்திட்டு போகிறான் ஸ்கூலுக்குள்ளே போகிறான் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போய் பிடிக்க மாட்டிங்களோ பாருங்கள் அதாவது இங்கே நமக்கு ஒன்று வந்தால் வேறீங்க மற்றவங்களுக்கு வந்தால் வேறீங்க இந்த உலகமே கெட்டு போய் கிடக்குது ரெண்டே ரெண்டு விஷயந்தான் ஒன்று நமக்கு வேறு ரூல்ஸ் வச்சுருக்கோம் மற்றவங்களுக்கு வேறு ரூல்ஸ் வச்சுருக்கோம் இன்னொன்று உயர் அதிகாரி சொன்னால் என்ன வேணாலும் கேட்குறோம் ஏன் இதுக்குன்னு கேட்குறதில்ல இது ரெண்டும் என்னைக்கு வந்து சரியாகுதோ அன்னைக்கு தான் நாம் நல்லா இருப்பேங்க எனவே ரமணா பார்ட் டூவில் இணைந்திருக்கும் உலகம் முழுவதும் இணைந்திருக்கும் ஐந்து லட்சத்துக்கு மேல் உள்ள அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நடக்கும் பொழுதும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பேன் இது மட்டும் இல்லை வெறும் சுகப்பிரசவம் மட்டும் இல்லை கவர்மெண்ட்
இப்படி புரிய வச்சு புரிய வச்சு இந்த விஷயத்தை நம்ம டெவலப் பண்ணி என்ன பண்ணணும் இந்த பிரச்சனை நமக்கு சாதாரணமாக பயன்படுத்தி பொதுமக்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்குற வேலை பண்ணுமே தவிர சண்டை போடக்கூடாது அடிதடி பண்ணக்கூடாது எனவே ரமணா பாட்டுவில் இணைந்திருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்குறேன் அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு நாலு பேர் போங்க அந்த வீட்டில் சுற்றி இருக்க நல்லா புரிய வைங்க அதுக்கப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போங்க சுகாதார மந்திரி பாருங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா எந்தெந்த ஊர் நாகர்கோவில் இந்த இதில் எல்லா எல்லா ஸ்கூலு நம்பர்லாம் இருக்குது எல்லாம் ஃபோன் மட்டும் போயிட்டு என்ன எதுன்னு பாருங்கள் நம்ம நம்ம நோக்கம் சண்டை இல்லை எப்படியாவது அவங்களுக்கு நல்ல விஷயம் புரிய வைக்கணும் எனவே இது வரைக்கும் நாமெல்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இனிமேல் அப்படி வாழாமல் எப்படியும் நம்மளால் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த காரியங்கள்லாம் செய்யணும்னு நான் உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் இந்த பதிவில் ஏதாவது மனசுக்கு புண்படும் மாதிரி நான் பேசிட்டு தான் மன்னிச்சுக்கோங்க எனது நோக்கம் மனசுக்கு புண்படும் மாதிரி பே பேசுறது கிடையாது ஒரு விஷயத்தை மக்களுக்கு புரிய வைப்பதற்காக நான் பதிவுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த பதிவின் மூலம் நான் சொ கடைசியாக சொல்ல வர்றது என்னென்னா ஒபீடியன்ஸ் ஆஃப் அத்தாரிட்டி அதிகாரி சொன்னால் செய்யக்கூடாது நல்ல விஷயம் மட்டும்தான் செய்யணும் இன்னொன்று யாருக்காவது ஆபத்துனால் எல்லோரும் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் இன்னொன்று மந்திரி ஆகட்டும் யார் ஆகட்டும் யாருக்கும் மரியாதைலாம் கொடுக்கூடாது அந்த மந்திரி தப்பாக பண்ண இருக்காங்க நம்ம அந்த மந்திரிங்கிற அந்த பதவிக்கெல்லாம் மரியாதை கொடுக்கூடாது ஏன்னா அப்படி கொடுத்து கொடுத்து என்ன வச்சுருக்கீங்களா அவங்களாம் ஜாலியாக இருக்காங்க நம்மளாம் கஷ்டப்பட்டுருக்குறோம் இனிமேல் எந்த ஒரு பிரச்சனை வருதோ அந்த குறிப்பிட்ட கவர்மெண்ட் அதிகாரிகளை திட்டுறதை விட அந்த குறிப்பிட்ட மந்திரிக்கும் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் ஏன்னா அவங்களாம் ஜாலியாக இருக்காங்க இதை பற்றி கண்டுக்கிறதே இல்லை நம்ம அவஸ்தப்பட்டுருக்குறோம் அப்போ அவங்களும் கொஞ்சம் அந்த அவஸ்தையை கொடுத்தா தான் யோசிக்க முடியும் அவங்களுக்கும் யோசிக்க முடியும் எனவே சுகாதார மினிஸ்டரை மீண்டும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐயா அவங்க காலில் விழுகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் தவறாக இருக்கிறனால தமிழ்நாட்டில் எல்லாரும் நிறைய பேர் கெட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஐ மீன் நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் நிறைய குழந்தைங்க செத்து போன குழந்தையோட ரத்தம் இருக்குதுன்னு நினைக்காது நீங்கள் அந்த வாசம் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் குடிக்கிற தண்ணி இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணியில் எத்தனையோ உசுரோட அந்த உசுருடைய அந்த ரத்தம் இருக்குது தெரியுமா தெரியாதா தவறான வைத்தியத்தால் தமிழ்நாட்டில் சாகர அனைத்து ஆன்மாக்களுடைய அந்த கோபமும் அந்த வைத்தறிச்சலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும் என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் மந்திரி என்றிருந்தால் ஊழல் செய்யுங்க உசுரோடு விளையாடாதீங்க உங்கள் மேலே எனக்கு கோபம் இல்லை எனக்கு ஒரு நாலு நாள் டைம் கொடுங்க முடிஞ்சதுன்னா எனக்கு அஞ்சு நாள் டைம் கொடுங்க உங்கள் வீட்டுக்கே வர குடும்பத்தில் அதை உட்கார வைங்க நான் உங்கள் வீட்டுக்கே வரேன் பத்து நாள் உட்காடுறேன் நான் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் புரிஞ்சுதுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ஆர்டர்லாம் கொடுக்க மாட்டீங்க எனவே மந்திரி அவர்களை எல்லாமல் இரையாற்றல் நல்ல புத்தியை கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர் வாழ்க வையகம் மார்ச் மூன்று மற்றும் நான்காம் தேதிகளில் கோயம்புத்தூரில் நாலு கிளாஸ் நடக்குது ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் பெண்களே பெண்களுக்காக சுகப்பிரசவம் லெமோரியா சமையல் கலை அதாவது ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் பல்வேறு கலைகளை கற்றுக் கொடுக்கும் ஒரு இலவச பயிற்சி இது யார் வேணாலும் வரலாம் இது மூணு நாள் ரெண்டு நாள் தங்கி கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பெண்களே பெண்களுக்காக அப்படிங்கிறது பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை மட்டுமே பேசுறதுக்கான கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சி இது முற்றிலும் இலவசம் ஆண்களும் வரலாம் பெண்களும் வரலாம் மூணாம் தேதி சுகப்பிரசவம் ஒரு வாரம் இந்த வகுப்பு வெறும் பிரசவத்தை பற்றி மட்டுமே பேசுறது இந்த வகுப்பில் நான் பேசுகிற ஒரு மணி நேரம் வீடியோ போடுவாங்க நான் சுகப்பிரசவம் பற்றி விளக்கமாக பேசியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் சுகப்பிரசவம் சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுவாங்க இது நாலாம் தேதி அதே நாலாம் தேதி லெமோரியா சமையல் கலை அப்படின்னு சொல்லி சமையலில் இயற்கையை சமையல் சமைச்ச சமையல் இதெல்லாம் செய்கிறது எப்படிங்கிறத ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கற்றுக் கொடுக்குறதுக்காக திரு ரமேஷ் அவர்களும் திருமதி மல்லிகா அவர்களும் திருமதி ரேகா அவர்களும் வராங்க நாலாம் தேதி சுகப்பிரசவம் நடக்கும் லெமோரியா சமையல் கலை நடக்கும் வேறு வேறு ஹாலில் யாருக்கு எது விருப்பமோ நீங்கள் கலந்துக்கலாம் மூணாம் தேதி பெண்களே பெண்களுக்காக ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் மூணாம் தேதியும் நாலாம் தேதியும் இதெல்லாம் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கோயம்புத்தூரில் நிஸ்டையில் கோவைப்புதூரில் மேலும் விவரங்களுக்கு டபுள் எயிட் செவன் ஜீரோ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் நைன் டபுள் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அனைத்து வகுப்புகளை அனைத்து வகு வகுப்புகளும் இலவசமாக நடத்தப்படுகிறது கலந்து கொள்ளுங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர் மேலும் விவரங்களுக்கு அனாட்டமிக் தெரப்பி டாட் ஆர்ஜி என்ற இணையதளத்தை பாருங்கள்